Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Portakal ya da latince adıyla Citrus sinensis, Brunchgilla yani Citrus familyasından Anavatan içinin güneyi ve Vietnam olduğu düşünülen hoş kokulu bir ağaçtır. Portakalın pomelo yani Citrus maxima ile mandalina yani Citrus reticulata'nın doğal bir melezi olduğu söylenir. Citrus sinensis görünüm olarak acı portakala yani Citrus aurantium'a benzediğinden onun tatlı portakal diyenler de vardır. Portakal ipek yolu aracılığıyla Hindistan civarından Anadolu'ya daha sonra da deniz ticaretinin yaygınlaşmasıyla birlikte Avrupa'ya taşınmıştır. Portekiz böylece Avrupa'nın portakal bahçesi haline gelirken biz de ona Portekiz'den gelen anlamında portakal demişiz. Ülkemizde portakal Akdeniz başta olmak üzere Güney Ege ve Rize çevresinde de yetiştirilir. Portakalın C ve B vitaminlerini içeren lezzetli meyvesi, içte açıcı, kanı temizleyici ve susuzluğu giderici nitelikler taşır. Fikirinin mis kokulu esansı ise parfüm, ilaç ve gıda endüstrisinde kullanılır. Hatta portakalın bembeyaz çiçeklerinden tıpkı gül suyuna benzeyen bir su elde edilmekte ve bu da pasta, şöyle marmelat ve bisküvi gibi çeşitli gıda maddelerinin ve içeceklerinin tatlandırılmasına kullanılmaktadır. Portakalın diğer meyve ağaçlarından bir farkı da meyvesini ve çiçeğini ağaç üzerinde eş zamanlı görebilmemizdir. Bu nedenle eskiden portakalın sihirli bir ağaç olduğuna inanılmıştır. Portakalın kurtulan kabukları, yaprakları ve çiçekleri soğuk algınlığına karşı koruyucu bir bitki çayı hazırlamak için de kullanılabilir. Portakalın taze kabuğu ise aknenin doğal ilacıdır. Ben küçükken annem portakal kabuğundan şeker yapar, hatta kabuğun taze haldeki rendesini ise dillere destan olan kakaolu keklerine koyardı ki ailede kimsenin keki annemki gibi kabarmaz ve lezzetli olmazdı. Ayrıca çocukluğumdan beri portakal aromalı jöleyi pek severdim. Günümüzde portakal aromalı jöle üretilmiyor. Aradığım için biliyorum. Genelde limon, çilek, vişne ve kivili jöle bulunuyor ki bana göre hiçbiri bir portakallı jöle etmez. Yıllar sonra bir dostum gittiği Tayland gezisinden bana portakallı jöle getirmişti. Çocukluğumdaki o tadı alamadım belki ama benim için dostumun bunu düşünmüş olması fazlasıyla yeterliydi. Portakaldan kanserojen olmayan tamamen doğal bir oda kokusu da yapabilirsiniz. Bunun için bir portakala ve kabuğunu kaplayacak kadar karanfile ihtiyacınız var. Yapılışı da oldukça kolaydır. Karanfilleri portakalın kabuğuna batırarak oda kokunuzu kolayca hazırlayabilirsiniz. Portakal yetiştirmek için ise dikkat etmeniz gereken birkaç püf noktası var. Portakal bol güneş isteyen, bölgede büyüyemeyen bir ağaçtır. Toprağında drenaj iyi olmalı ve nemli tutulmalıdır. Kökleri hassas olduğundan yerinden taşınmayı hiç sevmez. Onu ya sürekli kalacağı yere ya da soğuklarda içeri alacaksanız büyükçe bir saksıya dikmelisiniz. Yarı odun çeliğinden üretmek için Temmuz ve Ağustos dönemini daldırma yöntemiyle üretmek için ise Ekim ayını beklemelisiniz. Çekirdeğinden yetiştiremeyeceğini söyleyenler de var, yetiştirdiğini iddia edenler de var. Ama her ne şekilde yetiştiriyor olursanız olun, uzmanlar birkaç kışı sera şartlarında geçirmesinin iyi olacağını da hemfikirler. Ona iyi bakarsanız kış ve bahar aylarında çiçeklerini gösterip sizi mutlu edecektir. Haiti'de portakalla ilgili ilginç bir gelenek vardır bitki dostları. Doğan her bebeğin göbek bağı bir portakal çekirdeği ile beraber toprağa gömülür. Büyüyen ağaç gelecekte o çocuğa ait olur ve çocuk ilk parasını bu ağacın portakallarını toplayıp pazarda satarak kazanır. Bu nedenle de Haiti kültüründe meyve ağaçlarının çocukların bakıcısı ve koruyucusu olduğunu inanılır. Bir çocuğun ağaca ölür ya da hasta alınırsa o çocuğun kaderinin de kötü olacağına yorgunluk gidin. Tarihçiler antik Yunan mitolojisinde geçen altın elmaların aslında portakal olduğunu söylüyorlar. Bununla ilgili en yaygın bilinen mitolojik öykü ise şöyle. Yunan mitolojisindeki ana tanrıça figürü olan Hera'nın toprak ana Gaya'dan evlilik hediyesi olarak aldığı portakallardan kurduğu bir meyve bahçesi varmış ki kimsenin bunlara elini sürmesini istemezmiş tanrıça. Altından meyveler veren ağaçların bulunduğu bu bahçenin bakımı güneşin battığı yerde yani batıda yaşayan periler olan Hesperitlere verilince bahçenin adı da Hesperitlerin bahçesi olmuş haliyle. Fakat mitolojik veriler bu bahçenin Afrika'da olduğunu işaret etmektedir. Yani mitolojide söz edilen ilk bahçıvanlar da bu perilerdir diyebiliriz. Fakat Tanrıça Hera portakalların çalınmasına öyle korkuyormuş ki sadece perilere güvenmeyip bir de pençelerinden zehir damlayan 100 tane de kafası olan dev gibi bir yılanı yani Ladon'u bu bahçeye bekçi olarak gitmiş. Fakat kahramanlar kahramanı her türlü durdurabilir mi bu? Tabii ki hayır. Hesperitlerin babası olan Atlas'ı kendisine yardımcı olması için ikna eden Herkül bu yardım karşılığında gökyüzünü sırtında taşımayı kabul edince bizim pinti Hera da portakallarından oluvermiş. 
Tarihçiler bununla da yetinmeyip bir de Truva Savaşı nedeni olarak gösterilen tanrıçaların en güzeline verilmek üzere diyerek anlaşmazlık tanrıçası Eris'in ortaya attığı altın elmanın da aslında bir portakal olduğunu söylüyorlar. Hera, Athena ve Afrodit en güzel tanrıçanın kendisi olduğunu söyleyerek altın portakalın kendisine verilmesini ister. Zeus'tan da hakem olması istenir ama o bile bu hırslı kadınların arasına girmek istemez ve bu hakemin işini bir ölümlüye yani Paris'e verir. Üç tanrıça da Paris'e altın portakalın karşılığında rüşvet teklif eder. Athena sonsuz bilgeliği ve gücü, Hera ise Asya ve Avrupa kıtalarının krallığını Paris'e teklif ederken, Afrodit ise ona dünyanın en güzel kadının aşkını vereceğini söyler. Paris kendisine teklif edilen hediyeler arasından dünyanın en güzel kadını yani Helen'in aşkını seçince deyim yerinde ise kıyamet kopar. Bu seçim efsanelere konu olan nice kahramanın kanlarının döküldüğü Truva Savaşı'nın başlamasına neden olur. Portakal ağacı hem bekareti hem de bereketi temsil ettiğinden eski çağlarda gelin tacına portakal çiçekleri de eklenirmiş. Yeni evlerin başından aşağı portakal çiçeği suyu dökmek adetlenmiş. Portakal çiçekleri aynı zamanda genç yaşta ölenlerin mezarlarına da konulurmuş. Rüyada portakal görmek ise her zaman hayra ve mutluluğa yorulmuş. Portakal bana aynı zamanda dünyanın en tanınmış opera sanatçısı Maria Callas'ı hatırlatır. Seneler önce oyun yazarı Terence McNally'nin Maria Callas'ın hayatının son yıllarını anlatan Masterclass oyununu bir tiyatro efsanesi olan Yıldız Kenter yolundan izleme şansım olmuştu. Oyunun bir bölümünde Maria Callas, fakirlik çektiği öğrencilik yıllarında yani yıllar sonra hem zengin hem de şöhretli bir divaya dönüşmeden çok önceleri cebindeki parasının ya sadece nota kağıdı ve kalem almaya ya da çok sevdiği portakallara yettiğini, o zor günleri asla unutamadığını anlatmıştı. Kallas da tıpkı mitolojik kahraman Paris gibi bir seçim yapmak zorunda kalmış ve çok sevdiği portakallardan vazgeçerek kendini gerçekleştireceği kişisel savaşını vermiş ve adını asla unutulmayacak sanatçılar arasında altın harflerle yazdırmayı başarmış. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.